ഹലോ വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് എന്റെ പേര് സുമിത ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മിക്കവാറും അനിമൽസെല്ലും പ്ലാന്റ്സെല്ലും കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ യുക്കാരിയോഡ്സും പ്രൊക്കാരിയോഡ്സും എന്താണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സൈസ് ആണെങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലാണ് അനിമൽ സെല്ല് അത് വെച്ചോട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഞ്ഞാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലാണ് ലാർജ് ഇൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഔട്ടർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊമ്പ് പോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സെൽവോളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആ സെലുലോസ് ഹെമി സെലുലോസ് പെക്ടിൻ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റിന്റെ സെൽവോൾ മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അനിമൽസിൽ എന്താണ് സെൽവോളാണോ ഉള്ളത് അല്ല അനിമൽസില് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ആണ് എവിടെയുള്ളത് അനിമൽ സെല്ലിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സൈസിൽ കമ്പാരിറ്റീവിലി ഇച്ചിരി വലുതാരാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ സെൽവോൾ മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെല്ലുലോസും ഹെമി സെല്ലുലോസും പെക്ടിനും ഒക്കെ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അനിമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിലോ സെൽവോൾ മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ആണ് ഔട്ടർ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലാന്റ്സിൽ നോക്കിക്കേ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അനിമൽ സെല്ലിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ അതായത് പ്ലാന്റ് സെല്ലില് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ്സ് അല്ലെ അതേപോലെ ഇലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ പറ്റും അതെന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും കളറിങ് പിഗ്മെന്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ അനിമൽ സെൽസിൽ എന്താണ് അത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിന് പകരം ആ അനിമൽ സെല്ലിൽ എന്താണ് ലൈസോസോം പ്രസൻ്റ് ആണ് ലൈസോസോ ലൈസോസോമിന് വേറൊരു പേര് കൂടി പറയാറുണ്ട് എന്താണ് സൂയിസൈഡൽ ബാക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഫോറിൻ പാത്തസിന് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈസോസോം അവരെ ചാടി പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലൈസോസോം അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ ബാക്സ് ഉണ്ട് അനിമൽ സെൽസിനുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എന്താണ് ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് കണ്ടോ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് പക്ഷെ അനിമൽ സെല്ലിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സെന്റർ പൊസിഷനിലാണ് നോക്കിക്കേ സെന്ററിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സെന്ററിൽ നല്ല ചോണ്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എന്താണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടാണുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് കണ്ടോ ആ അതായത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനൊരു ലാർജ് വാക്യൂൾ ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്യൂളിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അനിമൽ സെല്ലിൽ എന്താണ് വാക്യൂൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്യൂൾ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മേജറായിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈറ്റോസ്കലറ്റൻ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ന്യൂക്ലിയോലസ് റൈബോസോം ആ സൈറ്റോപ്ലാസം ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് ആ ഗോൾജി വെസിക്കൽസ് പാർട്ടസ് ഇതെല്ലാം കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസസ് ആണ് മേജർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്ലാന്റ് സെല്ല് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ഇൻ സൈസ്
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് അനിമൽ സെല്ലിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇത് മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി സംശയം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് യുക്കാരിയോട്ട് അല്ലെ പ്രൊക്യാരിയോട്ടും യുക്കാരിയോട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആക്ച്വലി ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റിപ്പോകും എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്സ് എന്താണ് യു കാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കാം പ്രൊക്യാരിയോട്ട് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ഒരു പ്രൊക്യാരിയോട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതെന്തെഴുതണം ബാക്ടീരിയ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൊക്യാരിയോട്ട് യു കാരിയോട്ട് ആണെങ്കിലോ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗ്ജൈ അനിമൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് യു കാരിയോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊക്യാരിയോട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇനി ഇത് തമ്മിലും ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രൊക്യാരിയോട്സും യുക്യാരിയോട്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ പ്രൊക്യാരിയോട്സ് എങ്ങനെയാണ് യുണീസെല്ലുലാർ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊക്യാരിയോട്സ് ആർ യുണീസെല്ലുലാർ യുക്യാരിയോട്സ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് യുക്യാരിയോട്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ഇതൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രൊക്യാരിയോട്സിലെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറി പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതേപോലെ അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പറൈൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പറൈൻ കണ്ടോ അതായത് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് അത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡും അല്ല ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ആബ്സെൻറ്റും ആണ് എവിടെ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിൽ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയോലസിനകത്താണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പോലെയുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസിനകത്താണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെ ഇവിടെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അല്ല പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിലെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി സെൽ ഓർഗനൽസ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗോൾജി ബോഡീസ് ഇതെല്ലാം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യുക്യാരിയോട്ട്സിൽ നോക്കിക്കെ സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം പ്രസൻ്റ് ആണ് ഫംഗ്ജൈ പ്ലാന്റ് ആനിമൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് യുക്യാരിയോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എന്താണ് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ചാർട്ടിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പ്രൊക്യാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക യുക്യാരിയോട്ട പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗ്ജൈ ആനിമൽ പ്ലാന്റ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് യുക്യാരിയോട്ടാണ് പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് യുക്യാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിൽ യുക്യാരിയോട്ട്സിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ഇനി ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോലസും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് യുക്യാരിയോട്ട്സിൽ എന്താണ് ആ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയോലസും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അതേപോലെ സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം എവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് യുക്യാരിയോട്ട്സിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇത് മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കുന്ന അതായത് മിക്ക ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മിക്ക ക്ലാസ്സുകളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സും യുക്യാരിയോട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാന്റ് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം
ഡെമോ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി പരീക്ഷയൊക്കെ അല്ലേ ഓണപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ വരാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ടേം ടെസ്റ്റുകൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊരു ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്യൂ